。哦，怎么回事啊？你，你怎么把自己变成个面人了？我，你先。哦啊，你再回去睡一会儿吧，我这马上就好了。我哪敢回去再睡一会儿啊？如果我睡着了，屋子着火了怎么办？你到底在闹哪一出啊？今天是你的生日啊，所以我想亲手给你做一碗长寿面。今天是我生日啊！你看你，忙得连自己生日都忘了。但冰箱里不是有现成的挂面吗？我生日怎么能吃挂面呢？我只是想亲手给你做一碗手工面，可是这个对我来说有点难。有你这份心意，我就很感动了。但是，厨房这个地方对你来说是有点危险的，要珍惜我们的生命，还是要远离厨房的比较好。你看。我有做出来一点点。好啦，我知道啦。你看你的脸都搞成这个样子了，这么脏。你回去洗个脸吧，这边我来搞定。来，走走走走走走走。哦，我有给你做水煮蛋，就在那个锅里面。水煮蛋我是会做的。好啦，我知道啦。好，我收拾就好。走吧，走吧，走吧。早上的水煮蛋可是很有讲究的，你不知道吗？要先滚滚运气，滚滚霉运去，滚滚好运来，滚滚疾病去，滚滚健康来，滚滚小人去，滚滚贵人来，滚滚霉运去，滚滚好运来。妈呀！哎呀，别动，乖儿子，滚滚小人去。滚滚贵人来，妈，你小心点，知道，别说话了。快吃快吃啊！滚滚疾病去，滚滚健康来，滚滚霉运去，滚滚好运来，滚滚小人去，滚滚贵人来。哎呀，快吃点青菜啊，多吃点，开窍。对不起，对不起，是不是弄疼你了？没事。痛不痛啊？没事，没事，是我自己不小心。你怎么会知道这个方法？我很小的时候就知道了，具体是什么时候我已经不记得了。我只记得每年过生日的时候，严姨都会帮我煮鸡蛋、滚运气。怎么了？没事。你吃这个吧。不用了，其实过生日只是个形式，我也不太在乎这些。那你也不能不吃东西啊。时间也差不多了，我去换个衣服，去上班了，帮我整理一下。送你了，我看着心里堵得慌。什么东西、啊？面条机
。这个不会是你送给严丽的生日礼物吧？这就是你说的那个大 surprise？ 啊？当然不是了，这是我提前好几天就买好的，一直藏在家里。今天一早起来，拿着它，亲手为他做一碗爱心手擀面，祝他生日快乐。想说展示下身手，结果却露出马脚了。那你怎么不做呀、啊？你之前用过压面机吗？我跟你说，这玩意儿用一次至少得出动四个人，一个人呢要摇手柄，否则压不出来；一个人呢要按住机器，否则就摇翻了；一个人呢得在上面递面条，否则面条进不去；还得有一个人在下面接着面条，否则面条掉地上了。你说这玩意儿用一次，得把四个人都折腾的人仰马翻，我一个人能搞定吗？让你看见什么就想买什么，这东西多不实用啊！啊，买顿面条才两块钱，你得吃多少顿才能买出这个机器钱呀、啊？反正啊，这么高技术的东西，我这辈子是搞不定它了。为了不浪费，只能让你去搞定了。你这属于自暴欺短好吧？你说你连方便面都煮不好，你弄什么手擀面呀？你买个蛋糕不就完了吗？他一个对动物奶油、植物奶油都要求那么苛刻的人，你觉得他会喜欢吃生日蛋糕吗？哎，那你晚上还有安排什么别的节目吗？当然有了。早上呢，算是搞砸了，所以晚上一定不能出差错。重头戏必须要保证万无一失，我一定要给他一个终身难忘的生日。Happy birthday， 谢谢。今天这么早下班？高阳要帮我庆祝生日，生日晚餐。哇！哇！我记得你以前都是不庆祝生日的，看来今年对你来说真的特别。去哪庆祝？威斯汀酒店。我猜他已经订好了一个烛光晚餐。我对这些东西不感兴趣的，但这是他的一份心意嘛，就由他去吧。赶快去吧，别迟到了。你怎么还在这边啊？你不是叫我到楼上等吗？我得亲自来接你啊！这边要干嘛？哎，别忘那么多了，闭眼睛。闭眼睛？嗯。好。帮我拿一下。嗯。包包。好。不许偷看啊！好。这个惊喜够神秘的、啊。所谓惊喜，就是要等到最后一刻才能揭晓呀。好了，走吧。好。那这边。对，小心点。跟着我走，好。慢一点，慢一点。好，这有台阶。台阶。行，好啦。这到底是哪里啊？不告诉你。不告诉我。我可以把这个拿掉了吗？不可以。不可以啊。再等一下下。这这里，这里是什么地方啊？我知道了，你是不是帮我办了一个生日 party 啊？两百人的生日 party， 你有看过吗？还有你最喜欢的乐队主唱，为你现场唱歌。有点不舒服啊！哪里不舒服啊？怎么回事啊？严丽，你别吓我！严丽，你怎么了？严丽，严丽，严丽，严丽，你别吓我！严丽，哎，严丽，你看我啊！严丽，别救我儿子！别跑！
别吓我，严厉，怎么了？严厉，不行，怎么严厉？头好晕。这怎么回事啊？情况严重吗？刚才我们对患者进行了全身的 CT 检查，他身体的各项机能都很好，没什么问题。可是没事的话，怎么好端端的一个人就忽然晕倒了呢？从理论上来讲，比如贫血、低血压，都可能造成这种情况的发生。又或者说，他在人群比较密集的地方，二氧化碳浓度会升高，也会使大脑缺氧。我也在现场，我怎么没有缺氧？再说了，现场那么多人，也没有人有这样的情况啊。呃，你是病人家属吗？像他这种情况，需要病人家属亲自到场，我们要了解一下他的过往病史，才能最终确定是否用其他方法来检查。医生，不用检查了，他身体很健康，他会昏倒不是因为身体有问题。叶楠姐，你怎么知道？我为什么不知道？你们二位到底谁才是他的家属？啊，我是他女朋友。啊，既然你是他女朋友，那你应该知道他之前有没有这种情况发生过，又或者说发生过几次，他是不是有什么功能性障碍症啊？如果不是生理上的问题，是不是心理上有做过相关类似的诊疗吗？那个他，怎么，你什么都不知道？我这样吧，你有没有他家属的联系方式啊？我是说了解他病情家属的人。医生，我是最了解他情况的家属。他身体真的没问题，只是有人群密集恐惧症。什么